Я приветствую вас на своем канале. Сегодня снимаю для вас новости в несколько походных условиях. Но дело в том, что вчера появилась очень важная информация по Турции, касающаяся ПЦР-тестов. Поэтому не рассказать о ней я вам просто не могу. Вы помните, еще пару дней назад мы с вами обозревали правила перемещения по Турции. Так вот, вчера эти правила полностью изменились. Дело в том, что Минздрав Турции послал письмо 81 провинцию Турции и сообщил о том, что теперь внутри страны больше не будут требовать ПЦР-тесты с невакцинированных граждан, ну а также с тех, кто прошел неполную вакцинацию и тех, кто не переболел коронавирусом в течение последних 180 дней. Информация достаточно важная. Где теперь не будут требоваться ПЦР-тесты в Турции? Абсолютно на всех видах общественного транспорта, включая воздушный транспорт, поезда, также автобусы. Вы помните, действовало уже это правило, когда если вы летите из одного города в другой, если не вакцинированы, нужно было предъявлять ПЦР-тест. Так вот, теперь это требование снимается. И, конечно, это достаточно хорошая новость. Как сообщается теперь у всех пассажиров, в том числе и невакцинированных, которые пользуются общественным транспортом для междугородних поездок, будет требоваться исключительно ХЕС-код. Напоминаю, что ХЕС-код вы можете получить, заполнив анкету на сайте Минздрава Турции. Я не раз вам о ней рассказывала. Теперь обязательно имейте ее при себе, потому что хискод вам обязательно понадобится для перемещения внутри страны. Кроме того, ПЦР-тесты отменили для невакцинированных лиц, которые хотят посетить театры, кинотеатры, ну а также концерты. Ну а также теперь полностью от ПЦР-тестирования освобождаются государственные служащие, ну а также работники частных предприятий, учителя, а также сотрудники, которые работают в лагерях. В общем-то, то правило, которое вводилось 6 сентября 2021 года в Турции по предъявлению для невакцинированных обязательных ПЦР-тестов теперь полностью отменяется. И, конечно же, это нас не может не радовать, поскольку это значительно облегчит вам, как туристам, свой отдых в Турции. Теперь для того, чтобы перемещаться с одного города в другой, вам не потребуется делать ПЦР-тест. Вы сэкономите свои нервы, время, ну а также средства. Очень и очень хорошая новость. Кроме того, уже вчера официально представители авиакомпании «Турецкие авиалинии» заявили, что полностью снимают требования по предъявлению ПЦР-тестов для перелетов внутри страны. Конечно же, здесь важно также отметить, что для международных перелетов пока ПЦР-тесты для иностранцев не отменяются. То есть, как и раньше, если вы прилетаете на отдых из-за границы в Турцию, то... Тот тест, который вам нужно было делать в течение 72 часов до прилета в Турцию, если вы не вакцинированы и не переболели, этот тест остается. Но, как мы видим, тенденция в Турции намечается достаточно положительная. Вполне возможно, что и для международных перелетов будут сделаны какие-то послабления, пока их нет. Просто я в это верю, хочу в это верить, по крайней мере. И, естественно, если что-то поменяется, я вам обязательно сообщу. Кстати говоря, сами жители Турции восприняли эту новость неоднозначно. Если сейчас почитать в соцсетях комментарии, которые оставляют в том же Твиттере местные жители, то можно увидеть целую волну возмущения. Очень многие жители начали негодовать в комментариях, говоря о том, зачем же мы тогда делали вакцину, если сейчас требования по ПЦР-тестам полностью снимаются. Ведь с 6 сентября 2021 года на предприятиях, как государственных, так и частных, сотрудникам просто предоставляли такие условия, ввиду которых они, можно сказать, были вынуждены пойти и сделать себе прививку. В противном случае им бы приходилось каждые несколько дней делать ПЦР-тест. Так что реакция в Турции на данную новость несколько неоднозначная, но и понятно. Те, кто не вакцинировался, сейчас радуются, что теперь наконец-то не нужно будет сдавать ПЦР-тесты для междугородних путешествий. Ну а те, кто вакцинировались, сами понимаете, негодуют. Пожалуйста, не забывайте поставить пальчик вверх под этим роликом. Как вы видите, работаю даже когда и 
и не запланировала в походных условиях, чтобы держать вас в курсе самых последних событий. Итак, подводим итог всему вышесказанному. Теперь для перемещения внутри Турции, а также для посещения общественных мероприятий всем невакцинированным и гражданам, и иностранным туристам предъявлять ПЦР-тест не нужно. Ну а теперь хотелось бы вернуться к теме предыдущего ролика, поскольку поступали вопросы. В прошлом ролике я вам рассказывала о том, что теперь власти Турции разрешили больницам вакцинировать иностранных туристов. Информация. 14 января в пятницу состоялся брифинг, на котором Татьяна Голикова сообщила о том, что теперь граждане России, а также иностранные граждане, которые привиты иностранными вакцинами, получат возможность получить сертификат с QR-кодом сроком действия на полгода. Для этого будет необходимо сдать тест на антитела. При этом сообщается, что количество антител подсчитываться не будет, а просто будет фиксироваться факт их наличия или их отсутствия. Если после того, как вы сдадите тест, он у вас окажется положительным, то есть у вас выявят антитела, вы получите официальный сертификат с QR-кодом, который будет вам позволять, конечно, путешествовать внутри страны. Если в каких-то регионах где-то требуются QR-коды, вы также сможете использовать этот сертификат. Цитирую, пока у нас нет взаимного признания сертификатов вакцинации, такую работу мы ведем с иностранными государствами. Либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может, приехав в Россию, также пройти тест на антитела и при наличии антитела тел получить документ сроком действия на 6 месяцев, если такие антитела у него будут. Кроме того, на том же брифинге Татьяна Голькова сообщила о том, что теперь у всех россиян, которые неофициально переболели коронавирусом, также будет возможность получить сертификаты переболевшего. И здесь есть две категории. Как сообщила чиновница, судя по данным, которые имеются у них на руках, около 300 тысяч россиян делали себе ПЦР-тест, и он у них показал положительный результат, но в дальнейшем они не обращались за медицинские наблюдения. Анализируя базу Роспотребнадзора, мы видим, что людей, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу, около 300 тысяч. Практически эти же люди в разное время сделали тесты на антитела и убедились в том, что они у них существуют, а значит, эти люди перенесли заболевание. Поэтому сейчас тем гражданам России, которые делали себе ПЦР-тест, тесты и у них выявлялся положительный результат, но в дальнейшем они никуда не обращались, будет возможность также сдать тест на антитела. Если тест покажет антитела в крови, то тогда вы сможете получить сертификат переболевшего, который будет действовать целый год. Но этот год будет отчитываться не с момента, когда вы сдадите тест на антитела, а с того момента, когда у вас был зафиксирован положительный тест. Теперь, если же вы переболели коронавирусом, но не обращались ни в какие лаборатории, не делали себе ПЦР-тесты, у вас также будет возможность пойти сдать тест на антитела. И если он у вас окажется положительным, то есть у вас выявятся антитела, то тогда вы получите сертификат переболевшего, но уже сроком на полгода. Почему такая разница между теми, кто делал ПЦР-тест, и теми, кто не делал? Как заявляет Татьяна Голикова, во втором случае непонятно, когда вообще человек болел, поэтому ему будет выдаваться сертификат переболевшего только сроком на полгода. 6 месяцев, а не год, потому что мы не знаем, когда человек переболел. И 6 месяцев это тот период, который на сегодняшний день рекомендуют специалисты для того, чтобы пройти повторную вакцинацию или вакцинацию после болезни. Как сообщается, получить такие сертификаты переболевшего, либо те, у кого есть иностранная вакцина, можно будет уже начиная с 1 февраля, по крайней мере, так запланировано, поскольку сейчас готовится информационная и техническая база для того, чтобы внедрять вот такую вот систему, когда люди получают документы на основании теста на антитела. Вот такая вот информация поступает из России по поводу сертификатов переболевшего. Тоже достаточно неплохая новость, я считаю, потому что ведь получив подобные документы, например, в Турцию, вы сможете поехать без ПЦР-теста, что немаловажно. Ну а на сегодня все. С вами, как обычно, была Катя. Мы увидимся в следующем ролике.